வணக்கம்மா நம்ம எல்லாருமே ஒரு தாய் வயிற்றுலேருந்து தான் நிச்சயமாக பிறந்திருப்போம் ஆனால் அதை எல்லாருமே என்னென்னா பெண்களும் சரி ஆண்களும் சரி கல்யாணம் ஆன உடனே அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதுதான் உண்மை சரி எப்படி தான் கல்யாணம் ஆகி கணவனுக்கு மேலே அதிக பாசம் இருக்கலாம் மனைவி மேலே அதிக பாசம் இருக்கலாம் அதுக்காக பெற்ற தாயை மறக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது அதுவும் கண்டிப்பு கிடையாது அந்த மாதிரி மறந்துட்டு தாயை வந்து மறந்துட்டு அவங்களுக்கு எத்தனையோ பேர் நிறைய தண்டனைகளெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவத்தை தான் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் இது எங்கேனா மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் சீர்காழி என்ற ஊரில் ஊருக்கு பக்கத்தில் நடந்தது அந்த அவர் பேர் வந்து கலிய பெருமாள் அந்த அம்மா பேர் வந்து அருமை கண்ணு அந்த மாதிரி தம்பதிகள் கலிய பெருமாள் அருமை கண்ணு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பசங்கள் ஒரு பையன் பேர் வந்து ராகவன் இன்னொரு பேர் பையன் பேர் வந்து வீரமணி இப்படி ரெண்டே ரெண்டு பையங்க தான் நிறைய பேர் ஆண் பிள்ளைக்கு தான் ஆசைப்படுவாங்க பெண் பிள்ளைகள்னால் அதுக்கு நம்ம வரதட்சணை கொடுக்கணும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஆம்பளை பிள்ளைன்னா ஒன்றுமே இல்லை அப்படின் சொல்லி நிறைய ஆண் குழந்தைகளுக்கு தான் ஆசைப்பட்றாங்க பட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் நிறைய சம்பவங்களை பார்க்கும்போது பெண் பிள்ளைகள் கூட பெற்றவங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் ஆண் பிள்ளைகள் தான் பெற்றவங்களுக்கு விரோதியாக மாறிடுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நினச்சி பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி சம்பவம்தான் இது ராகவன் வீரமணி அந்த ரெண்டு பையங்களில் இந்த வீரமணின்ற பையன் கூட தான் அந்த அம்மா இருந்திருக்காங்க ஆனால் வீரமணி கூட தான் அந்த அம்மா இருந்தாங்கன்னு சொல்கிறத காட்டிலும் இந்த அம்மா கூட தான் அந்த வீரமணியும் அவருடைய மனைவி கண்ணகியும் இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்களும் இருந்திருக்கு அது சமீப காலத்துக்கு முன்னாடி தான் அவங்க கணவர் இறந்துட்டார் கலிய பெருமாள் இறந்துட்டார் இந்த இந்த நல்ல கண்ணு இந்த அம்மா வந்து இன்னமும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எழுபது வயசாச்சு ஆனாலும் அவங்க வந்து இன்னும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஏதாவது கிடைக்கிற வேலைகளை செய்கிறது அதையும் அந்த மகன்கிட்டே கொடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு அவங்க இருந்திருக்காங்க அதோடு அவங்களுக்கு முதியோர் பென்ஷனும் கிடச்சிக்கிட்டு இருந்திருக்கு இத்தனை இருந்தும் அவங்க கணவனும் மனைவியும் என்ன செய்கிறதுனா இந்த அம்மாவுக்கு சரியாக சாப்பாடு கொடுக்குறது கிடையாது சாப்பாடு கொடுக்காம சில சமயங்களில் கதவையே பூட்டிக்கிறது திறக்கிறதே கிடையாது இந்த அம்மா எங்கேயாவது வெளியே போயிட்டு வந்தால் கதவை பூட்டிட்டு எத்தனை சத்தம் கொடுத்தாலும் கதவை திறக்காமல் அவங்கள வெளியவே போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய நாள் அந்த அம்மாவை ரொம்ப உதாசீனப்படுத்தியிருக்காங்க நிறைய சாப்பாடு கொடுக்காமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தியிருக்காங்க அந்த அம்மாவால் வெளியே சொல்ல முடியல என்ன இருந்தாலும் அவங்க பையன் தானே அவங்க ரெண்டு மூணு தரம் காவல் நிலையத்துலேயும் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதை வந்து அவங்க வந்து கேட்கலை பெற்றவங்க வந்து கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க என் மகன் இப்படிலாம் செய்கிறேன் யா அப்படின்னு போய் காவல் நிலையத்தில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் அவங்க வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க இப்போ இந்த கொரோனா டைமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்களே தவிர இது அவ்வளோவா கண்டுக்கிறல இப்படி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் தான் அந்த அம்மா என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா இனிமேல் நம்ம உயிர் வாழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அரளி வெ விதையை அரைச்சி குடிச்சிட்டாங்க குடிச்சிட்டு வீட்டுக்குள்ளேயும் விடலை இல்லையா அதனால் அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா ஊர் ஊரில் வந்து ஒரு பெரிய மரம் இருந்திருக்கு ஆலமரத்தடி அந்த மரத்தடியில் போய் படுத்துட்டாங்க அப்படி படுத்துருக்கும்போது அவங்களுக்குள்ளே அந்த ஊருக்காரவங்க பார்த்துருக்காங்க பார்த்துட்டு என்னம்மா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்களுக்கும் விவரம் தெரியும் இல்லையா இப்படி நான் வந்து அரளி விதையை அரைச்சி குடிச்சிட்டேன் எனக்கு வாழை இஷ்டம் இல்லை என் பையன்லாம் என்னை இப்படிலாம் செஞ்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதை என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா இப்போ தான் அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கு இல்லையா அதில் வாக்கு மூலம் மாதிரி அந்த அம்மா கொடுத்ததையெல்லாம் பதிவு செஞ்சிட்டாங்க அதுக்கு அதுக்கு பிறகு அவங்க பையன்கிட்ட போய் உங்கள் உங்கள் அம்மா வந்து இப்படி அரளி விதைய அரைச்சி சாப்பிட்டுட்டு ஊருக்கு வெளியே அந்த மாதிரி மரத்தடியில் விழுந்து கிடக்குறாங்க அப்படின்னு அந்த மகன் வேகமாக போய் என்ன செஞ்சிட்டார் அம்மாவை தூக்கி தோடில் போட்டுட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போகல நேர வீட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டார் அப்போ எல்லோரும் சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போவோம் அப்படின்னு உடனே வேணாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டார் வீட்டில் கொண்டு போய் போட்டால் மறுநாள் அந்த அம்மா இறந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு என்ன முதலுதவி செஞ்சாங்களா வைத்தியம் செஞ்சாங்களா அது யாருக்குமே தெரியாது அந்த அம்மா இறந்துட்டாங்க இறந்த உடனே இப்போ காவல்துறை வந்து அவர்கிட்ட இந்த மரணம் வந்து எப்படி நடந்துச்சு அந்த அம்மா ஏன் இந்த மாதிரி அரளி விதையை அரைச்சி சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு விசாரணை பண்ணுறாங்க அதனால் அந்த அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி பார்த்தோம்னா 
வயசான காலம் அவங்களுக்கு உங்களையும் நிச்சயமாக அவங்க தான் பெற்றாங்க அவங்க தான் வளர்த்தாங்க எல்லாருமே வசதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்துருக்க முடியாது கஷ்டப்பட்டு அந்த பிள்ளைகளை வளர்த்துருப்பாங்க அது மாதிரி தான் அவங்களையும் வளர்த்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடும் வச்சுருந்துருக்காங்க அந்த தாய் எழுபது வயசு ஆயிடுச்சு இன்னும் ரொம்ப நாள் வாழ்ந்தால் ஒரு நாலு வருஷமோ மூணு வருஷமோ அவ்வளோதான் வாழ்வாங்க அதுக்கு பிறகு நிச்சயமாக இறந்து போயிடுவாங்க அது வரைக்கும் அவங்கள நம்ம அன்பு செலுத்துறதுல என்ன குறைஞ்சிட போகிறோம் ஒன்றுமே கிடையாது இனிமே அவங்களுக்கு தேவை என்ன மூணு வேளை உணவு அதுவும் அந்த அம்மாவுக்கு முதியோர் பென்ஷனும் வருது அதோடு இல்லாமல் அவங்களால் ஏண்ட சின்ன சின்ன வேலைகளையும் செஞ்சு கூலி வேலைகளையும் செஞ்சு அவங்க கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க இப்போ இந்த கொரோனாவாக இருந்ததுனால தான் அவங்க எங்கேயும் போகாமல் வீட்டில் இருந்திருக்காங்க இல்லைன்னா எங்கேயாவது ஒரு சின்ன சின்ன வேலைக்கு கூட போய் தான் அவன் அந்த மர்மகிட்ட காசு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க ஆனால் பாருங்கள் மனிதாபிமானன்ற ஒன்று இல்லாமல் தான் இன்றைக்கி எத்தனையோ நோய்களுக்கும் இந்த வைரஸுகளுக்கும் மனிதன் ஆளாக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்கள் எத்தனையோ அதுக்காக எல்லாரையும் நான் சொல்ல வரல ஆனால் நிறைய நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா மனைவிக்கு பயப்படுறாங்க தன்னுடைய தாய் மேலே அன்பு இருந்தாலுமே அதை வெளிக்காட்டுறதுக்கு பயப்படுறாங்க ஏன்னா அவளுக்கு பிடிக்காது மனைவிக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு நினச்சி ஆனால் அவங்க அம் அம்மாவுக்கு மனைவியோட அம்மா அவங்களுக்கு பிடிக்குது அதே மாதிரி தான் நம்ம கணவனும் நம்ம அம்மாட்ட தான் அன்பு செலுத்தணும் அப்படின்னு தான் அந்த மனைவியும் நினைக்கிறாங்க அதே தாய் தான் கணவனுடைய தாயும் ஒரு பெண் தான் அப்படிங்கிறத மருமகளும் உணரணும் மகன் வந்து மனைவிக்கு பயந்துக்கிட்டு அம்மாவுக்கு அன்பு செய்யாமல் அம்மாவை உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது ஒன்றுமே முடியலைன்னா முடிந்த வரைக்கும் பார்க்கணும் முடியலைன்னா ஒரு அனாத ஆசிரமம் முதியோர் இல்லம் எதுலையாவது கொண்டு போய் சேத்திரணுமே தவிர இப்படி உதாசீனப்படுத்தி தற்கொலை பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு தாயை நம்ம ஒரு நாளும் தள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த சம்பவத்தை நான் சொன்னேன் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள